饱倒是饱了，不过最近训练量有些大，肚子很容易饿嘛。店长，你可千万别把我吃泡面的事告诉大姨妈。要是被大姨妈知道了，她一定会说又吃不健康的泡面了，还是加些蔬菜吧，然后切很多很多苦瓜片堆在泡面上。店长怎么来厨房了？该不会也饿了吧？哼哼，店长不填饱肚子怎么能好好睡觉呢？一起吃吧，我煮了很多泡面呢。怎么样，好吃吗？哼，这是我最近新学会的煮泡面技巧。只要先单独把泡面煮熟，过一遍冷水，再加入汤底，就会变得很好吃。店长，有没有兴趣尝尝我特别制作的料理？嘿嘿
嘿，当然不是现在做了。我敢保证，是舰长从未吃过的料理。嘿嘿，保密，到时候你就知道了。是通往美食之路的地图。明天上午十点到这个地方来，我会在这里等你。啊、吃饱了，吃饱了。人一旦吃饱，就忽然觉得好困啊。真的可以吗？那就拜托你了。哦，对了，明天一定一定要来哦。县长是舰长，舰长，你终于来了。皮亚娜还担心你会迷路，刚刚还催我们去迎接你。在厨房忙着准备他的招牌料理，目前还是一团混乱，暂时看不出来是什么菜品。明明再过一会儿就可以吃了。啊，舰长已经来了吗？太好了，舰长来的正好，先去洗洗手，然后把这些土豆削皮吧。举办一场能满足大家愿望的庆典，舰长心目中的完美庆典是什么样的？果然，舰长和我想的一样呢。说起来，我一直想做一块超级大的红母蛋糕，起码要有五层楼那么高，每一层都要有不同的味道，最好有苦瓜味的流星，嘿嘿，一定会很好吃吧。我们准备购置更多游戏和超大的屏幕
，搭建一个可以供大家一起联机打游戏的舒适区域。还有还有，我们打算买下一座游轮，把它命名为圣弗雷亚号，然后一起去未知的地方探险。你提了一个很关键的问题，舰长。不过很遗憾，答案是没有。也正因为如此，大家才决定以开办餐厅的形式来筹集活动经费。等筹集到了活动经费，大家就可以去未知的地方度假和探险，一边打游戏一边吃红母蛋糕，还有很多漫画书可以看。总之，这次我们要筹备一场绝对值得纪念的庆典。放心，放心，我可是做好了周密的计划，保证万无一失。嗯，好像有什么味道。啊，我做了咖喱土豆炖肉，再过一会儿就可以吃了。怎么样？是不是觉得闻起来很香啊？并没有 p r o n i a 只闻到了一股奇怪的味道，很像是什么东西烧糊了的气味。不会吧？我我去看一眼厨房。说起来，提亚娜做的咖喱应该没问题吧？炖的时间会不会太长了点？应该没问题，毕竟提亚娜最近的厨艺也提升了不少，已经能做很多简单的料理了。啊！啊！走走走！皮亚娜，我觉得还是不要吃比较好。应该是火候没有掌握好，这道料理既看不出来是土豆，也看不出来是肉。那那还有办法挽救一下吗？可能不太行，毕竟咖喱都已经烧成黑炭了，而且还和锅粘在了一起。哎，算了算了，还是先别管什么咖喱了，时间不多了，再过一会儿餐厅就要正式开始营业了。县长去把排风打开，让烟排出去。希尔和博尔尼亚抓紧时间处理食材。福华，记得把神州料理的菜单发布出去。还有天哪！不要再端着烧糊的咖喱在餐厅里到处走了，赶快把它处理掉！大家把餐厅收拾一下，准备好其他菜品，第一波订单马上就要来了。好好的，啊，真是的，今天可是餐厅正式营业的第一天，大家一起加油吧！
，你的命运，我将坠。
Thank you.